শ্রীমুখী লড়াইয়ের আসন নেত্রকোনা এক জয়ের পরিসংখ্যানে এখানে আওয়ামী লীগ এগিয়ে রয়েছে তবে সাধারণ ভোটাররা জানিয়েছেন দলীয় গ্রুপিং এর কারণে এই আসনে প্রার্থী স্থির করতে পারছে না যে কারণে উন্নয়নও হচ্ছে না অন্য এলাকার মতো এদিকে বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন এই আসনে তারাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় দল নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তাদের জয় নিশ্চিত আর জাতীয় পার্টি নেতাদের দাবি একক নির্বাচন করতে পারলে তাদের জন্য ভালো হয় সুব্রত সুমনের প্রতিবেদন সীমান্তের দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার আদিবাসী অধ্যুষিত পনেরোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে নেত্রকোনা এক আসন উনিশশো সালে এই আসনে এমপি হয় বিএনপি থেকে উনিশশো সালে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ দু হাজার আবারও জয় পায় বিএনপি দু থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত আসনটি আওয়ামী লীগের দখলে আছে তবে জয়ী তিনজনই আলাদা প্রার্থী এবার দলের মনোনয়ন চান বারো জন প্রার্থী এর আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলোতে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়েও নির্বাচন করার প্রবণতা রয়েছে এখানে বিষয়টি দলের তৃণমূলের কর্মীরাও ভালো চোখে দেখেন না বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় আমাদের দুর্গাপুর কলমাকান্দা উপজেলা অনেকটা পিছিয়ে আছে উন্নয়নে তো সবচেয়ে বড় যে সমস্যা আমাদের সেটা হচ্ছে এখানকার রাস্তাঘাটের পরিবেশ একদমই ভালো না আমি নিজেও একজন কর্মজীবী মহিলা আমিও সময় মতো অনেক সময় আমি আমার কলেজে পৌঁছাতে পারি না এই একমাত্র একটাই কারণ রাস্তায় অবাধে এই বালুর ব্যবসা সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত চলছে নির্বাচন ঠিকই হয় আমরা বোর্ড ঠিকই দেয় কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোনো কাজ করে না এই জন্য আমরা খুব অবহেলিত আমাদের এই অত্র এলাকায় হইল শুকনা দিনেও কাদা এবং বর্ষাতেও কাদা এবং এইভাবেই আমরা জীবনযাপন করে আসছি এবং যারা নির্বাচনে স্ট্যান্ড করে তারা আমাদেরকে আশ্বাস দেয় যে রাস্তাঘাট তৈরি করে দিব সেটা ডেভেলপ করব এটা ডেভেলপ করব কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে সেটার মনে থাকে না যে ভালো একটা মানুষ চাই ভালো একটা পরিবর্তন চাই যে ভালো একটা ছেলে আসুক ভালো একটা মানুষ আসুক যে কাজ করতে পারে এলাকায় বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সীমান্তবর্তী পাঁচটা ইউনিয়ন এই পাঁচটা ইউনিয়নেই নৌকা পরাজিত হয়েছে এবং এখানে বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে এটা কার স্বার্থে কেন হয়েছে এটা জনগণের একটা প্রশ্ন দুর্গাপুর কর্মকান্দার আমাদের মধ্যে কোনো গ্রুপিং নাই আমাদের মধ্যে কোনো ই নাই জনত্রী শেখ হাসিনা যাকেই নৌকা দিবে আমরা তাকে বিজয় করব ইনশাল্লাহ নেতারা অবশ্য বলছেন ভিন্ন কথা তারা জানান সংসদ নির্বাচন আর স্থানীয় নির্বাচন এক নয় আগের কিছু ভুল ত্রুটি তারা করেছেন তবে এরই মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের ক্ষমা করে এক সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে যারা বিগত দিনে কলমাকান্দ দুর্গাপুরের মানে রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার আশ্বস্ত করে লোকজনের কাছ থেকে তারা ডিটাচ হয়ে গেছে তাদের কারণে কিছুটা গ্রুপিং হয়েছে মানুষের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বাট আমার বিশ্বাস যে নৌকা বিজয়ের ক্ষেত্রে নৌকা বিজয়ের লক্ষ্যে জন্য শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা এই গ্রুপিং গ্রুপিং গ্রুপিংকে ওভারকাম করে আগামী নির্বাচনে যদি দেশে বিএনপি নির্বাচনে যদি আসেও তবু আমরা এই আসনটিকে নৌকা হিসাবে নৌকাকে বিজয়ী করে জন্য শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে পারবো দলের সিদ্ধান্তই বড় সিদ্ধান্ত যেহেতু আমি একজন আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্র কর্মী আমার নির্বাচনটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন ছিল এবং তখনকার সময়ে আসলে বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি এবং আমাদের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে মাননীতি শেখ হাসিনা এবং আমাদের পার্টি সেক্রেটারি অবায়দুল কাদের স্যার আমাদেরকে মার্চ সিলেটার পাঠিয়েছেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আমাদের দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে যেহেতু একটি গণতান্ত্রিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিয়ে আর জেলার নেতারা বলছেন গত পনেরো বছরে আসনটিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়নের এই বার্তা তারা নিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে দিন শেষে সবাই নৌকাকে বিজয়ী করতেই কাজ করবে আমরা দুর্গাপুর কলমাগান্দা আওয়ামী লীগ বিভেদ থাকলেও পরিশেষে দিন শেষে ওইখানে কোনো বিভেদ থাকে না ওইখানকার তৃণমূল আওয়ামী লীগ শক্তিশালী এবং আমরা এই সাংগঠনিক শক্তিশালী মাধ্যমেই আগামী দিনে কেন্দ্রভিত্তিক কমিটির উপর আমরা জোর দিচ্ছি এবং এই কেন্দ্রভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে যেই মনোনয়ন পাক আমরা ইনশাল্লাহ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূলের মাধ্যমে আমরা ওইখানে ওই আসন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে সক্ষম হব বিএনপি নেতা কর্মীরা জানান দলীয় সিদ্ধান্তে তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না যদি দল নির্বাচনে অংশ নেয় তবে তাদের একক প্রার্থী হতে পারেন কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আমাদের প্রার্থী একজনই সাংগঠনিকভাবে দলের দায়িত্ব নেওয়া যদি কাজ করছেন উনি ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সাহেব একাধিক পার্টি আমার জানা মতো এখনও নাই 
অবশ্যই জনগণ বিএনপি কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে এবং আমাদের নেতা বেশটা কাইসার কামাল কে শক্তিশালী করবে জাতীয় পার্টির নেতারা জানেন এই সরকারের আমলে কিছু উন্নয়ন হলেও সেটি দৃশ্যমান নয় তাদের দাবি এখানে মূল উন্নয়নটা হয়েছে জাতীয় পার্টির সময় ভোটাররা সেটি মনে রাখবে বলেই তাদের আশা কিছু উন্নয়ন কিছু না কিছু হয়েছে কিন্তু দৃশ্যমান উন্নয়ন কোনো কিছু হয় নাই এবং কিছু আমরা দেখতে পাই না বা জনগণ দেখতে পাচ্ছে না যে এই উন্নয়নটা এই সরকার আমলে হয়েছে বা এই উন্নয়নটা দেশের জন্য কলমাকান্দার জন্য দুর্গাপুরের জন্য হয়েছে এইরকম কোনো কিছু দৃশ্যমান নাই এবং কেউ বলতে পারবে না এক আর আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম আমাদের দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে নেত্রকোনা এক আসনের মোট ভোটার চার লাখ তেরো হাজার আটশো সাতাশি জন দর্শক আমরা দেখছিলাম নেত্রকোনা এক আসন নিয়ে সেখানকার প্রার্থীরা কি বলছেন আসন্ন নির্বাচনে এবং একই সাথে সেখানে ভোটাররা কি বলছেন আমরা এই পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ফিরব তবে তার আগে এবার একটু সরাসরি যেতে চাই আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ চলছে নারায়ণগঞ্জে সেখানে এই মুহূর্তে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বক্তব্য রাখছেন আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি मानूस हत्या भोट चुरी एरा जाने अर्थ प्रचार एरा जाने दुर्नीति एरा जाने सन्ता टी मानूष क्षमता फिर सबदान सतर्क थे বড় লোকের বাড়ির সামনে কুকুর রাখে ঠিক না কুকুর লিখে রাখে কুকুর থেকে সাবধান আপনাদেরও বলছি বিএনপি থেকে সাবধান বোটা আসতেছে ভুল করেন না এ সংকট এই জিনিসপত্রের দাম কিছুই থাকবে না কমে যাবে সে কাছে আছে না রাত্রে তিন ঘন্টা ঘুমা পাবেন এরকম নেতা পাবেন রাত্রে তিন ঘন্টা ঘুমা মানুষের জন্য চিন্তা করে মানুষের জন্য দিন রাত যিনি ভাবেন বিদেশিদের কাছে সহায়তা চান সেজন্য তিনি বাইরে যান নিজের জন্য তিনি বাইরে যান এই সব এই দক্ষ এই পরিশ্রমী নেতা বাংলাদেশে পঁচাত্তর সালের পর আর একজনও আসে না আর সে বলেন শেখ হাসিনা কে আপনার আর নেতা পাবেন না ওই নেতা পাবেন না এই আলো যে আলো আজ পাচ্ছেন এ সোনার গা নারায়ণগঞ্জ কি যে রাস্তা ছিল এখন যেদিকে তাকায় চার লেন ছয় লেন এর রাস্তা আজকে আরো অন্ধকার হয়ে যাবে যদি সে কাছে না না থাকে ভুল করবেন না নারায়ণগঞ্জবাসী ভুল করে না আজকে নারায়ণগঞ্জবাসী ভবিষ্যতেও ভুল করবে না শেখ হাসিনা যা দিয়েছে তার প্রতিদান ভোটের মাধ্যমে তিনি আরও দেবেন 
আরো দেবে রূপপুরে পরমাণু দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ হচ্ছে সেখানে ইউরেনিয়ামে তিন নম্বর চালা এসে গেছে ফকরুল বলে ইউরেনিয়ামের দরকার নেই দর্শক আমরা ছিলাম নারায়ণগঞ্জে সেখানে শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক আমরা সরাসরি যুক্ত হয়েছিলাম আমরা আবারও ফিরছি ভোটযোগের এই আয়োজনে এবার একটু দর্শক আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই নেত্রকোনা এক আসনের কিছু তথ্য উপাত্ত শুরুতে আমরা দেখে নেব কত ভোটার সংখ্যা রয়েছে সেখানে আসছে নির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছে নেত্রকোনায় চার লাখ পনেরো হাজার আটশো সাতাশি জন পুরুষ ভোটার রয়েছে দু লাখ এগারো হাজার ছশো এগারো আর নারী ভোটার দু লাখ চার হাজার দুশো সাতষট্টি আর নতুন ভোটার তালিকাটি হালনাগাদ করা হচ্ছে সেখানে আর তৃতীয় ভোটার তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে নয় জন ভোটার রয়েছে না মোট কেন্দ্র রয়েছে সেখানে একশো নয়টি আমরা যদি দেখে নিই যে এরপর আসলে সেখানে প্রার্থী কারা আসছেন নির্বাচনে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে দ্বাদশ নির্বাচনের মানু মজুমদার আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য তিনি আবারও সেখানে প্রতিযোগিতার জন্য আসে নির্বাচনে রয়েছেন দৌড়ে সেই সাথে আমরা দেখছি আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তাক আহমেদ রুহি তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাচ্ছেন আসে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ছবি বিশ্বাসের নামও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে থাকার আমরা বলছিলেন আমাদের সহকর্মী মনির মিলা যে প্রায় বারো জনের মতো ইচ্ছা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিএনপি থেকে আমরা দেখছি বেসর কায়সার কামাল তিনি নতুন প্রার্থী হিসেবে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাচ্ছেন এরপর জাতীয় পার্টির গোলাম রব্বানী সাবেক সংসদ সদস্য তিনিও এখানে প্রার্থী হিসেবে আসতে চাচ্ছেন আসছে নির্বাচনে এবার দর্শক একটু চোখ বলে নিতে চাই যে কোন বিষয়গুলি ফ্যাক্টর হিসেবে আগামী নির্বাচনে কাজ করবে অন্তত নেত্রকোনা এক আসনের জন্য ত্রিমুখী লড়াই হতে পারে নেত্রকোনা এক আসনে জয়ের পরিসংখ্যানে এখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগে কী রয়েছে দলে গ্রুপিংয়ের কারণে এখনও পর্যন্ত যেহেতু প্রার্থী স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ভোটাররা ঠিক কার দিকে ঝুঁকবেন এটাও একটা বড় ফ্যাক্টর হবে আর সে নির্বাচনে দর্শক আমরা যদি দেখি দুই যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনটি হয়ে গেল সেখানে কার ফলাফল কেমন ছিল সেখানে আমরা দেখছি আওয়ামী লীগের মোস্তাক আহমেদ রুহি তিনি এক লাখ চল্লিশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি ভোট পেয়েছিলেন আর বিএনপির কায়সার কামাল পেয়েছিলেন ছিয়াশি হাজার সাতশো সাঁত্রিশ ভোট আমরা যদি আরেকটু বিস্তারিত দেখে নিই মোস্তাক আহমেদ রুহিকে ভোট দিয়েছিলেন এক লাখ চল্লিশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি জন আর কায়সার কামালকে ভোট দিয়েছিলেন আট লাখ ছিয়াশি হাজার সাতশো সাঁত্রিশ দর্শক আমরা দেখে নিচ্ছিলাম যে কত ভোটার ছিল কারা কারা আগ্রহী হচ্ছে এই সবগুলো বিষয়ে আমরা দেখছিলাম এবার একটু আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আজকের আলোচনায় আমাদের সাথে কারা অতিথি হিসেবে রয়েছেন আজকে আমরা অতিথি হিসেবে পেয়েছি আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তাক আহমেদ রুহি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আতাউর রহমান খান আমাদের সাথে আলোচনায় থাকবেন আর দর্শক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সেখানে আপনারা আপনাদের মতামত এবং প্রশ্ন আমাদের জানাতে পারেন এবং অতিথিদের প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা সেটি জানানোর চেষ্টা করব এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ভোটযোগের এই আয়োজনে আমরা বলছিলাম যে আলোচনা শুরু করতে চাই সেই আলোচনায় আমাদের সাথে আজ যুক্ত রয়েছেন মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তাক আহমেদ রুহি এবং একই সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আতাউর রহমান খান আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার জন্য আলোচনা শুরু করতে চাই রুহি আপনার কাছে প্রথম যে বিষয়টি জানতে চাই আপনার কাছে সেটি হচ্ছে দুই সালের মতো নির্বাচনে আপনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন জয়ী হয়েছিলেন তারপর পরপর দুটি নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে নতুন প্রার্থী আসলেন তাদের নাম আসলো এবং তারা জয়ী হয়ে নির্বাচনে আসলেন আপনার কাছে যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা দরকার এটা আমরা সবসময় বলে আসছি আপনাদের দল আরও বেশি বলে থাকে কিন্তু এই আসনটিতে বারবার পরিবর্তনের কারণ কি আপনি কি এই কথাটিতে বিশ্বাস করেন এবং দলকে আপনার উপর ভরসা রাখতে পারছে না 
ধন্যবাদ আমার এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওনার প্রজ্ঞা ওনার গুরুত্ব সীতা এবং ওনার যে কর্ম পরিকল্পনা সেটার ভিতরে আওয়ামী লীগের জন্য এবং সরকারের জন্য যা করণীয় দেশের এই দুই হাজার নবম সংসদে সরকার গঠন করার পর আপনার তিন বদলের সনদ হয়েছিল সেটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল আমাদের নেত্রী এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য উনি ওনার পরিকল্পনা মোতাবেক সেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন এবং উনি যা ভালো মনে করেছেন মনোনয়ন পরিবর্তন করে সেটি তিনি করেছেন এখানে আস্থা কিংবা ভরসা না রাখার কোনো কিছু নেই আমি পরীক্ষিত আমি আপনি যেমন আছেন বর্তমান সংসদ সদস্য আছে আরো দুজন সাবেক সাংসদ রয়েছে তারাও তো সবাই বলবেন যে তারাও পরীক্ষিত প্রত্যেকেই মনোনয়ন চাওয়ার মতো আপনার কাছে যাবে জি সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক গ্রাউন্ড কার সবচেয়ে বেশি শক্তি এবং এদিকে সংগঠনে কোনো জটিলতা হয় না সাংগঠনিকভাবে কি কোনো ধরনের আপনার কাছে মনে হয় না যে দলের কর্মীরা আসলে কার পক্ষে কাজ করবে এটা নিয়ে সংকট তৈরি হয় না সংকট বিষয়টি যদি আমরা এভাবে দেখি প্রতিযোগিতার মানসিকতা থেকে যে আমার দলের আদর্শ কি নীতি কি আমার দোষ দলের টার্গেট কি কমিটমেন্ট আমাদের নেত্রী কমিটমেন্ট কি এবং সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সবাই কাজ করি যে যার অবস্থান থেকে কাজ করি এবং যখন দলের প্রশ্নে যখন কোন দলীয় সিদ্ধান্ত আরোপ হয় তখন প্রয়োজনে দলের সংকটে দলের সম্বন্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া এটার নজির অনেক রয়েছে এবং দল কি পরিকল্পনা করছে সেটাই বড় জিনিস অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনি রয়েছেন আমরা ফিরবো আবার আপনার কাছে এবার একটু আতাউর রহমান খান আপনার কাছে আসতে চাই এলাকার অনেকেই বলছেন উন্নয়ন মঞ্চনার কথা আপনি কি মনে করেন আপনারা যেরকম ভাবে বলছেন যে দারুণ উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু এলাকাবাসী বা সেই মানুষজনের কাছে এখনো নানা অভিযোগ আমরা প্রতিবেদনেই দেখতে পেলাম ধন্যবাদ একাত্তর টেলিভিশন এবং আপনাকে আসলে কলমাগান্ধা দুর্গাপুর এটি একটি পাহাড়ি অঞ্চল আমাদের চারপাশে পাহাড় বেষ্টিত এবং হাওয়ার বাওয়ার অঞ্চল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার চেতনা এক উর্বর ভূমি নেত্রকোনা পাঁচটি আসনের মধ্যে আমাদের দশটি উপজেলা মিলে পাঁচটি আসন এই পাঁচটি আসনের মধ্যে কলমাকান্দা দুর্গাপুরকে সবসময় আমরা আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসাবে চিনি উন্নয়নের যে বিষয়টি আপনি বলেছেন উন্নয়ন কলমাকান্দা দুর্গাপুরে হয়েছে এবং সার্বিকভাবে যদি চিন্তা করেন নেত্রকোনা জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন একটি মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন এবং যে রাস্তাটি ইতিমধ্যে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে নেত্রকোনা থেকে কলমাকান্দা একবারে কলমাকান্দা বাজার পর্যন্ত এটি অনেক একটি ব্যয়বহুল রাস্তা এবং এবং এই রাস্তাটি এই সরকারের আমলে এই গত এক বছর আগেই হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু পাবলিকের ডিমান্ড অ্যাকচুয়ালি আপনি যে প্রশ্নটা একটু আগে বললেন যে বারবার চেঞ্জ হয় কেন আপনারা জানেন যে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আছে এবং আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আমি ছাত্রলীগ করেছি এক সময় এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুবলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত আছি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে এই অঞ্চলে আলো বাতাসকে আমি বড় হয়েছে এবং বাবা যেহেতু তৃণমূলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন আমি এলাকার রাজনীতির সঙ্গে যদিও তৃণমূলের একেবারে প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে আমার বিচরণ আছে এবং আমি এই কলমাগান্ধা দুর্গাপুরের পনেরোটি ইউনিয়ন সহ একটি পৌরসভার প্রায় আমাদের পনেরোটা ইউনিয়ন মিলে একশো পঁয়ত্রিশটি ওয়ার্ড এবং একটি পৌরসভাতে আমাদের নয়টি ওয়ার্ড রয়েছে এই একশো চুয়াল্লিশটি ওয়ার্ডে আমি আওয়ামী লীগের জন্য আওয়ামী লীগের বোর্ড ব্যাংক তৈরি করার জন্য বিগত তিনটার মানে কাজ করতেছি 
তো উন্নয়ন বঞ্চনা যে বিষয়টি রয়েছে কিছু কিছু রাস্তাঘাট হয়তো আমাদের এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারিনি বাট এগুলি একটু জানতে চাই আপনি তো কেন্দ্রের রাজনীতি করেন আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন যে এবার এই দলীয় কন্দল মেটানোর জন্য ঠিক কি প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে বা আর দুই মাস মাত্র বাকি আছে এর মধ্যে আসলে এই সংকট সমাধান করে আসলে সাংগঠনিকভাবে কতটা শক্তিশালী হওয়া যাবে দেখুন আমাদের শ্রদ্ধেয় রুহি ভাই একটু আগে যে কথাটা বলেছেন যে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে বারবার চেঞ্জ হচ্ছে কেন আমাদের এই কলমা গান্ধা দুর্গাপুর স্বাধীনতার পরবর্তী থেকে এই পর্যন্ত আমাদের যে কয়েকটি নির্বাচন হয়েছে জাতীয় নির্বাচনে এই টানা তিন বার তো এখন আমাদের দলীয় সংসদ সদস্য সংসদ সদস্যরা আছেন এর আগে মরহুম জালালউদ্দিন তালুকদার সাহেব উনি এখানে সংসদ সদস্য ছিলেন টানা দুইবার তো আলটিমেটলি এই অঞ্চলে যে দলীয় কুন্দল যেগুলো আপনারা ইন্ডিকেট করতেছেন বা আমরা যেগুলো দেখতেছি আমরা সবাই যারা প্রার্থী আছে আওয়ামী লীগের পক্ষে যারা কাজ করছি মাঠ পর্যায়ে দলীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তৃণমূলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিশেষ করে আমি আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করেছি এবং আমার বিশ্বাস যখন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হবে আমরা যে কোন দল বা যেগুলোকে সাধারণ মানুষ মনে করছে কোন দল আলটিমেটলি জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যখন উনি একটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং আমরাও আমরাও সেটি আশা করছি যে আসছে নির্বাচনে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে যে ছোটখাটো গোল বোঝাবো যদি থেকে থাকে সেটি নিশ্চয়ই সময় মতো শেষ হবে এবং নির্বাচনে আপনারা অংশ নেবেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আগামীতে নিশ্চয়ই এবারও কথা হবে দর্শককে এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতি শেষে ফিরে এসে কথা ফিলব নেত্রকোনা দুই আসনের দ্বিমুখী লড়াইয়ের আসন নেত্রকোনা দুই সদর ও বারহাচ্চা মিলিয়ে এই আসনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ভোট প্রায় সমান সমান ভোটাররা বলছেন এই আসনের ফলাফল নির্ভর করে সুইং ভোটারদের উপর এবারও একাধিক প্রার্থী সরকারি দলের মনোনয়ন চাইছেন তবে বিএনপি প্রার্থীদের এখনও দেখা নেই তাদের তৃণমূলের কর্মীরা বলছেন দল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলে সংগঠিত হতে এক সপ্তাহ সময় লাগবে নেত্রকোনা থেকে সুব্রত সুমনের প্রতিবেদন নেত্রকোনা দুই আসনটি এ পর্যন্ত সাতবার জিতেছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জয়ী হয়েছে দুইবার ভোটাররা জানান দুই থেকে আওয়ামী লীগ টানা ক্ষমতায় থাকায় এই আসনে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবে তো এখনও অব্যাহত আছে আমরা চাই আরও সুযোগ দেওয়া একটু ভালো যদি প্রার্থী হয় তাহলে আমাদের এলাকায় আরও উন্নয়ন আমরা আশা করি আমাদের নেতৃত্বগুলো সবার আগে কোনো মেডিকেল কলেজ ছিল না মেডিকেল তারপর ভার্সিটি ছিল না কিন্তু এই সরকারের আমলে আমাদের নেত্রকোনা শহরে মেডিকেল কলেজ আসছে ভার্সিটি আসছে তাই আমাদের ঢাকা বা কুলনা কোনো জায়গায় গিয়ে পড়াশোনা করতে হয় না সামনে যে নির্বাচন আসছে আমরা মানে এরকম একটা প্রার্থী চাই যিনি আমাদের পাশে সবসময় মানে সাধারণ মানুষের পাশে সবসময় থাকবেন তবে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের কর্মীরা জানান এত উন্নয়নের মধ্যেও নেতা কর্মীরা নিজের স্বার্থে দ্বিধাভক্ত আগামী নির্বাচনের আগে তারা এই বিভক্তি দূর করার তাগিদ দেন তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে কোনো গ্রুপিং নেই যে আমাদের জনগণের জন্য আমাদের দেশের জন্য যে কাজ করবে জনগণের কল্যাণের জন্য যারা কাজ করবে ঠিক সেরকম একটা পার্টি আমাদের মাঝে আসুক এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা এবং আমাদের চাওয়া নেত্রকোনা বাসী হিসেবে আমি বলতে চাই আমাদের নেত্রকোনার অনেক উন্নয়ন হয়েছে এর মধ্যে যেমন নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ হয়েছে নেত্রকোনা ইউনিভার্সিটি হয়েছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি হয়েছে নেত্রকোনা আমরা তিনটা দুইটা ইন্টারসিটি প্লাস একটা আপনার ঢাকা যেটা কমিউটার ট্রেন এই কমিউটার ট্রেন ওনার নেতৃত্বে বেঁচে আওয়ামী লীগ সরকার পনেরো বছরের নেত্রকোনা অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেটা বিএমপি বা অন্যান্য সরকার এত উন্নয়ন করতে পারে নাই তো আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি বা জনগণ আছি ব্যবসায়ী আছি আমরা এমন একটা পার্টি চাই যে আমাদের প্রাণের পার্টি হয় এদিকে আওয়ামী লীগের একাংশের নেতাকর্মীরা জানান গত পনেরো বছরের যে উন্নয়ন এর সুবিধাভোগী বিএনপি কর্মীরা তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা নেত্রকোনায় এমন কিছু এমন উন্নয়ন নাই যেটা আমরা না চাইতেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছি কিন্তু আমাদের দলেরই কিছু অসাধু নেতা কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ওই বিএনপির সাথে ব্যবসা বাণিজ্য তারা করেছে এবং পনেরো বছর যে কারণে নেত্রকোনার অনেক বিএনপি নেতাকর্মী তারা প্রতিষ্ঠিত বিএনপির কিছু নেতাকর্মীও আর্থিকভাবে বিনিবিড় হয়েছে 
এবং আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা কর্মীরা বঞ্চিত হয়েছে এবার এই আসন থেকে মনোনয়নে আগ্রহী কমপক্ষে বারো জন নেতা তাদের বেশিরভাগের দাবি দলীয় মনোনয়ন দেয়া হোক প্রার্থীর যোগ্য এবং গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে আমাদের আওয়ামী লীগ একটা বড় দল এখানে অসংখ্য প্রার্থী থাকবে সেটাই স্বাভাবিক আমাদের বর্তমান সংসদ সাবেক সংসদ সহ আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সভাপতি সহ আরও অনেক প্রার্থী আছেন সবাই মাঠে আছেন তবে সর্বশেষ কথা একটা সবারই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্দাম জন্য শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দিয়ে পাঠাবেন আমরা সকলেই তার জন্য একযোগে কাজ করব আমরা মনে করি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদক আছেন নেত্রী যদি মনে করেন তাদের মাঝে নমিনেশন দেবেন বিপুল বোর্ডে আওয়ামী লীগ আমরা টার্গেট করেছি যে আগামী এক মাসের মধ্যে এই আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক তিনটি টিম রয়েছে এবং সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আগামী এক মাসের মধ্যেই সমস্ত কেন্দ্র কমিটিগুলি করতে সক্ষম হব এবং এই কেন্দ্র কমিটি করার জন্য তারা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা বলেন দলের প্রতিযোগিতা আছে গ্রুপিং নেই যতজনই মনোনয়ন চান যিনি নৌকা নিয়ে আসবেন তার সঙ্গেই সবাই কাজ করবেন আমার এই ছাপ্পান্ন বছর রাজনীতির ধারাবাহিকতায় যদি দলের সাথে আমি কোনো অদৃচ্যুত হয়ে না থেকে শতভাগ বিশ্বাস করি মনোনয়ন আমি পাব কখনোই নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ পিছিয়ে নয় নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ কখনোই তাদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি ছিল না আমরা অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশী কিন্তু যিনিই নৌকা পান আমরা সবাই তার পক্ষ হয়ে কাজ করছি আর নেত্রকোনার উন্নয়ন মানুষ কেন ভোট দিবে সারা বাংলাদেশে দুই সাল থেকে অদ্যাবতি যে উন্নয়ন হয়েছে তার ধারাবাহিকতায় নেত্রকোনাও উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের পরপরই নেত্রকোনায় উচ্চারিত হয় বিএনপির নাম মাঠে এই অর্থে তাদের কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায়নি কথা বলেননি নেতারা কর্মীরা জানান বর্তমান সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে যাবেন না আমরা নির্বাচনে আমাদের দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যদি ওয়াবা সুষ্ঠ মানে নিরপেক্ষ নির্বাচন দেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মানে অধীনে তাহলে আমরা আমাদের নেত্রী নির্বাচনে আসবে আর নয়তো আসবে না আমরা তো আমাদের নেত্রী যেভাবে বলে আমরা সেভাবে যাই এর বাইরে তো আমরা যাওয়ার ক্ষমতা নাই এদিকে জাতীয় পার্টির নেতারা জানান বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে মানুষ অতিষ্ঠ এই মুহূর্তে যাপার বিকল্প নেই তাই তারা একক নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড এবং যারা নেতৃত্বে আছেন এবং সংগঠনের যে বিভিন্ন নেতৃশ্রেণী কর্মী এবং নেতা তাদের আচরণ তাদের প্রভাব বৈধ প্রভাব অবৈধ প্রভাব দুটা প্রভাবই মানুষের কাছে আছে যেটা তাদের হৃদয়ে আঘাত হানে ইতিপূর্বে বিএনপি যেমন ক্ষমতা ছিল বিএনপি যেমন ক্ষমতা ছিল বিএনপি কি করেছে এটা আমার বলার প্রয়োজন হবে না সবার কাছে এটা স্পষ্টবোধকভাবেই বিদ্যমান এই আসনে মোট ভোটার চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো আটত্রিশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো চোদ্দ জন আর নারী ভোটার দুই লাখ ত্রিশ হাজার সাতশো ষোলো জন স্বাগত জানাচ্ছি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই আসছে নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের চিন্তা কি আমি দাঁড়িয়ে আছি নেত্রকোনা দুই আসনের যে উন্নয়নের একটা রুল মডেল যেটা এখানে ভোটাররা বলেন যে শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন কাজ চলছে আমার আমার পিছনে আরো অনেক ভোটাররাও রয়েছেন তো আমি ভোটারদের যদি একটু প্রশ্ন করি যে আপনারা আসলে কেমন প্রার্থীকে আপনারা ভোট দিতে চাচ্ছেন এবং কি চাচ্ছেন একটু কাইন্ডলি যদি আমাদের একটু বলেন চাচ্ছি একজন ভালো লোক থাকুক একজন সাত মাস মানুষ থাকুক এটাই আমাদের চাওয়া একজন যে উন্নয়ন করবে সে থাকুক এরকমই আর কি আমরা নৌকা পাত্রীকে চাই আমরা শেখ পাসিনারা চাই শেখ পাসিনা উন্নয়ন করছে দেশের জন্য অনেক কিছু করছে আমরা নৌকা আবার বিজয় হইতে চাই আপনি আমাদের বলবেন যে কেমন প্রার্থী আপনারা আসলে মূলত চান 
আমরা মূলত চাই যে দেশের উন্নয়ন করবে আর আমাদের নেত্রকোনা যে জেলা যে এরকম শেখ হাসিনা ভার্সিটি এটা এটা জন্য আমরা খুব গর্বিত সরকারের কাছে আর এরকম এরকম উন্নতি আমরা চাই বারবার আর এই উন্নয়ন ধারাবাহিক ধরে রাখার জন্য আমরা এরকম সরকার চাই এরকম জনপ্রতিনিধি চাই যে আমাদের এলাকায় উন্নত উন্নয়ন করবে আর দেশের জন্য উন্নয়ন করবে সেরকম প্রার্থী আমরা চাই धन्यवाद এ পর্যায়টা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আলোচনা করব নেত্রকোনা তিন আসন নিয়ে দলীয় কোন দলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী স্থির হচ্ছে না নেত্রকোনা তিন আসনে কেন্দুয়া ও আজপাড়া এই দুই উপজেলায় এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের গ্রুপিং চরমে বর্তমান সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল সহ এবার প্রার্থী সংখ্যা পাঁচ জনের বেশি এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে নির্বাচনী ভোট কেন্দ্র কমিটি করার ঘোষণা দিয়েছেন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এদিকে বিএনপি এবং জাপাও আলাদা নির্বাচনীর নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুব্রত সুমনের প্রতিবেদন কেন্দুয়া থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত সড়কটির কাজ তিন বছরেও শেষ হয়নি ভোটারদের অভিযোগ চারদিকে এত উন্নয়ন কিন্তু তাদের এলাকায় সেই অর্থে কোনো উন্নয়ন হয়নি चलता एक पौरसभा और बीसि इूनियन ने केंदुआ और आटपाड़ा दुई उपजिला दुहजार आठ साल थे ए पर्त टाना तीन बार ये आसन की आवामी लीगर दखले थकले तर संसद सदस्य मनोनयन स्थिर है এবারও সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য সহ কয়েকজন প্রার্থী দলের মনোনয়নের দৌড়ে আছেন কুরাইশিবারে দিলে একটু কম হবে কিন্তু পাশ করে যাবে কিন্তু কবি সাহেবের বেলা যত ধরনের প্রতিবন্ধকতায় আসুক ওনারকে জনগণ নির্বাচিত করবে আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা কর্মীরা সহ সকল আওয়ামী লীগ যেহেতু তার কাছে ঋণী তারাও তার सुपरिचित नेता हिसाब से उल्लेख्य भूमिका रेखे एक सत् निबेदित पान कर्मी हिसाब से মাঠে উনি কাজ করছেন আমরাও তাকে নিয়ে মাঠে কাজ করছি আমরা আশাবাদী জনতি শেখ হাসিনার একজন বিশ্বস্ত সহচরী হিসাবে অসীম কুমার উকিল আবার মনোনয়ন পাবে এলাকাবাসী তার পেছনে এবং আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা সকল আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠন সকল কর্মী কিন্তু আমরা ঐক্য উদ্যোগে তার পিছনে আছি কাজ করছি এই সরকারের আমলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সেহেতু জনগণ নৌকাকে ভোট দেবে এবং আমাদের মধ্যে কোনো গ্রুপিং নাই আমরা যারা মনে হয় প্রত্যাশী আছে কিছু সুবিধা সুবিধাভোগী ব্যক্তি আছে তারা প্রভাকাণ্ড কিছু করতেছে কিন্তু আমাদের আমাদের মাননীয় সংসদ যে হারে উন্নয়ন করেছেন সেই হারে আমাদের আটপড়া কেন্দ্রের জনগণ নৌকাকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন করছে দেশে যারা বলা বা অন্য এটা মানে বাসায় প্রকাশ করার মতো না উনি এই বিশ্বের কাছেও যত পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করছে যেটা বলার মতন না নেত্রীকে হাজার হাজার ধন্যবাদ জানাই আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী যিনি আজকে আমাদের সেই শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে যা কিছু পেয়েছি আমরা সকল জনগণ পেয়েছি করোনার সময় পেয়েছি এইবার যদি আমরা একজন নৌকা পার্টি ভালো যাচাই বাছাই করে 
আমাদেরকে দেন তাহলে হয়তো আমরা কিছু কাজ পাবো আর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জানান বিএনপি নির্বাচনে আসলে তারা জামানত হারাবে আগামী পনেরো দিনের ভিত্তিতে আমরা কেন্দ্র কমিটি করব কেন্দ্র কমিটি করার পরে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসেও তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আওয়ামী লীগের যে দুর্গ আওয়ামী লীগের যে অবস্থান আটপাড়া কেন্দ্রতে এবং আমাদের অনেক নেতা কর্মী এই রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছে আটপাড়া কেন্দ্রতে এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় রক্ষার্থে আবারও তাকে পুরস্কৃত করার জন্য নৌকাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবে এদিকে বিএনপি নেতারা বলছেন বর্তমান সরকারের আমলে মানুষের বাক স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে বিএনপির জনপ্রিয়তাকে আওয়ামী লীগ ভয় পায় নির্বাচন হলে তারাই জয়ী হবেন বিএনপি নির্বাচনে আসলে মনে করেন যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন হবে আর আমাদের বর্তমানে যে এমপি আছে এখন বর্তমানে আটপাড়া উনি উন্নয়নটা একটু কম করেছেন আমরা যদি নির্বাচনে আসি আমাদের দল অনেক এতে আছে সাংগঠনিকভাবে আমরা মজবুত নির্বাচনে আসলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমরা কামিয়াবি অবক্তিত কার্য হবে এটা আমাদের আশা জনগণ আমাদেরকে বুদ্ধি দিবে এবং আমরা প্রায় আমি আমি আমাদের এলাকায় প্রায় পনেরো বছর ধরে আমরা ভোট দিতে পারি নাই আমরা ভোট কেন্দ্রে যাইতে পারি নাই আমি বহু সময় বহু এলাকায় নদীর ওই পার জঙ্গলে বসবাস করতে হয়েছে আমি এলাকা আসতে পারি নাই নির্বাচনের গত নির্বাচনের পরেও আসতে পারি নাই এইলো অবস্থা বর্তমানে আমাদের মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হইল তহরিকেল আলী সাহেব ওনারকে মনোনয়ন যদি দিয়ে বিএনপি নির্বাচনে আসে পেয়ার পেয়ার নির্বাচন হয় ইনশাল্লাহ আমরা কেন্দ্রতে প্রতিষ্ঠিত হব এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা তিন লাখ তিরানব্বই হাজার দুশো সাতাত্তর জন যার মধ্যে পুরুষ এক লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো সাতানব্বই জন আর নারী ভোটার এক লাখ তিরানব্বই হাজার ছয়শো সত্তর জন দর্শক আমরা দেখছিলাম নেত্রকোনা তিন আসন নিয়ে প্রতিবেদন এবারে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে অতিথিদের যুক্ত করে নিতে চাই আমাদের সাথে আজ আলোচনার অতিথি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে নেত্রকোনা তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এবং একই সাথে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই যেতে চাই অসীম কুমার উকিল আপনার কাছে জানতে চাই এই আসনে প্রত্যেক নেতাকর্মী যার যার অনুসারে সমর্থনে কথা বলেন তৃণমূল প্লে এই যদি এই থাকে অবস্থা তাহলে এবং যেখানে বিভাজন খুব স্পষ্ট তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝার উপায় নেই যে দলের উন্নয়ন কিংবা মনোনয়নের সার্বিক চিত্র কি আপনি কি একটু নির্মোহভাবে বলতে পারবেন এই আসনটিতে আসলে কেন এত কন্দল আপনাকে ধন্যবাদ মানে কুন্দল হিসেবে যেটাকে চিহ্নিত করেছেন আমি ঠিকঠাক কুন্দল বলে মনে করি না পছন্দ অপছন্দ এটি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তবে সেই পছন্দ অপছন্দ যেন কোনো মতে মাত্র ছাড়িয়ে না যায় সেই ব্যাপারে আমাদের দলের নেতা কর্মীরা সবাই অত্যন্ত সজাগ আমি উদাহরণ হিসেবে বলবো আর কি গত নির্বাচনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের নির্বাচন এলাকা নেটকনা তিন আসন থেকে চব্বিশ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিল কিন্তু দল থেকে যখন আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তার পরবর্তীতে আমরা চব্বিশ জনে একজোট হয়ে নৌকা পক্ষে সবাই মিলে কাজ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টের বোর্ড আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে সেই বোর্ডের মনোনয়নের সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রেখে মানুষজন সবাই একজুট হয়ে কাজ করেছে মানে এর মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না আমি সেই অর্থে বলছি যে চব্বিশ জন থেকে ধরেন এখন আপনাদের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্তত পাঁচজন মনোনয়ন প্রত্যাশী আছে আমি সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করি না রাজনীতিবিদরাই বলতে থাকেন যে আসলে কেন্দ্র যাকে চূড়ান্ত করবে তার সাথে আমরা কাজ করব কিন্তু নির্বাচনের সময় তো আসলে সেই চিত্র দেখা যায় না বরং বিদ্রোহী হতে দেখা যায় আপনার মতো সিনের একজন নেতা যদি আসলে মনোনয়ন না পান অন্য আরেকজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয় আগামী নির্বাচনে আপনি কি তার পক্ষে কাজ করবেন এটা একদম নিশ্চিত
অসীম কুমার ও কিলকে সম্ভবত আপনাদের সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দর্শক আপনার কাছ থেকে আমরা এবার একটু যুক্ত করে নিতে চাই এই পর্যায়ে অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিনকে যুক্ত করে নিতে চাই আমাদের সাথে জনাব আব্দুল মতিন কেন্দ্র কমিটির সাবেক সহ সম্পাদক আপনি রয়েছেন আমাদের সাথে আপনার কাছে জানতে চাই নেতা কর্মীদের মধ্যে এত বিভাজন দলের ঠিক কি ধরনের বার্তা দেয় এবং দলের পরিবেশ সম্পর্কে আসলে সাধারণ ভোটার যারা মানুষ যারা তাদের কাছে কি ধরনের বার্তা দেয় যে দল তো সংগঠিত না আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে একাত্তর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ এবং যারা দর্শক আছেন এই টেলিভিশনে এখন এই প্রোগ্রামটি দেখছেন সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনি বিভাজন বলতে যা বোঝাতে চান বিরোধ বলতে যেগুলি বলতে চান সেটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে আমাদের এলাকা কেন বাংলাদেশের কোথাও সেটা এখন আর বিদ্যমান নেই কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে ঐক্যবোধ দেখুন কেন্দ্র থেকে যদি বিভাজনকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় ধরেন আমি এলাকায় রাজনীতি করি সেখানে আমি একটা গ্রুপ করি আমাকে যদি কেন্দ্র থেকে প্যাটনাইজ করা না হয় কোনো নেতার আশীর্বাদ না থাকে আমি কিন্তু সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেই অবস্থাটা নেই আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জননেত্রী শেখ হাসিনা এই দলের যে সিদ্ধান্ত নেন আপনারা যতই বলুন না কেন যে আসলে আপনারা একসাথে কাজ করছেন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আসছে নির্বাচনে আপনাদের কাছে কোন বিষয়টি বেশি চ্যালেঞ্জিং আপনাকে আপনাকে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি দুটো উদাহরণ দিয়ে বলি সেভেন্টি নাইনে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পঞ্চল্লিশটি সিট পেয়েছে তার মধ্যে আমার কেন্দ্র কিন্তু একটা সিট আপনার একজন নেতা আমাদের আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপজেলা জাহাঙ্গীর চৌধুরী বলেছেন কুরাইশি সাহেবকে মনোনয়ন দিলে এখানে পাশ কুরাইশি সাহেবের একটা উদাহরণ বলি দুই সালের নির্বাচনের সময় আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড এখান থেকে তৃণমূলের ভোট নিয়ে তৃণমূল থেকে পাঁচজনের নাম প্রস্তাব পাঠাতে বলেছে তো সেই দিন আমরা এগারো জন প্রার্থী ছিলাম এগারো জন প্রার্থীর মধ্যে এই জাহাঙ্গীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটা নির্বাচন কমিশন করে এখানে ফেয়ার ভোট হয়েছিল আপনার ইউনিয়ন কমিটি ওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট থেকে তারা ভোট দিয়েছে সেই ভোটে আমাদের বর্তমানে এমপি বাবু সেন কুমার উকিল ফার্স্ট হয়েছিলেন আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম এক ভোটের ব্যবধানে ইফতেকার তালুকদার থার্ড হয়েছিলেন সেখানে আপনার মঞ্জুল কাদের করে শেষ সাহেবের অবস্থান ছিল সাত নাম্বার কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন তাকে মনোনয়ন দিলেন তিনি কিন্তু বিপুল ফুটে পাশ করেছেন আমরা কাজ করেছি এতে কি আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের ঐক্যবদ্ধতারা একটা আবেগ সেটা নেত্রীকে ঘিরে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ঘিরে আমরা একটা আবেগের মধ্যে থেকে রাজনীতি করি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আলোচনায় ছিলেন আমাদের সাথে নেত্রকরা তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এবং একই সাথে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ভোটচক প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় নতুন আরেকটি আসন নিয়ে আমরা যুক্ত হব আপনাদের সাথে একাত্তরের সাথেই থাকুন